শুভাপরান্য সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন শিক্ষার পরীক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠান পরীক্ষা প্রস্তুতিতে আপনারা জানেন যে পিইসি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী এই যে পরীক্ষা অর্থাৎ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা এই পরীক্ষাকে সামনে রেখে আমরা বিষয় ধরে ধরে আলোচনা করছি ইতিমধ্যেই বাংলা নিয়ে কথা হয়ে গেছে আর আজকে আমরা কথা বলবো ইংরেজি নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমরা দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রিয় দর্শক আসুন প্রথমেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয়টা করিয়ে দিই আমার একেবারে ডান দিকে রয়েছেন ফরিদ আহমেদ ভুঁয়া ফরিদ আহমেদ ভুঁয়া তিনি বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ঢাকা বিভাগ আর তিনি কর্মসূত্রে যুক্ত আছেন করাতি টোলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সায়দাবাদ ঢাকায় আর আমার ডান দিকে রয়েছেন শাহিন আরা খানম শাহিন আরা খানম তিনি সহকারী শিক্ষক ইসলামী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মিরপুর ঢাকা প্রিয় দর্শক আমরা দুজন অতিথির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি টেলিফোন করে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় আমরা আর টেলিভিশনের পর্দায় কিছু ফোন নাম্বার দেখাবো এই ফোন নাম্বারগুলো আপনি ব্যবহার করে আমাদের ফোন করবেন আর যখন ফোন করবেন তখন অবশ্যই আপনি আপনার টেলিভিশনের শব্দ খানিকটা কমিয়ে নেবেন তাহলে আপনার কথা আরও স্পষ্ট করে আমরা শুনতে পাব প্রিয় দর্শক আরেকটি কথা বলি আপনার নিয়মিত দর্শক যারা তারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি ফেসবুকেও দেখা যায় ফেসবুকে গিয়ে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশান লগ ইন করুন আর আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখুন ফেসবুকেও খানিকটা পরিবর্তন যারা পিএসি পরীক্ষা দেবে খানিকটা পরিবর্তন কতটুকু পরিবর্তন অন্তর্গতভাবে আর এর জন্যে প্রস্তুতিটি কি হবে প্রথমে একটু জিজ্ঞাসা করে নেই যে আসলে পরিবর্তন হয়েছে কি না হলে কতটুকু পরিবর্তন সেটি ফরিদ আহমেদ ভুঁয়া ধন্যবাদ স্যার আমাদের তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষাতে ছয়টি বিষয় আছে তার মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ার করি যে আমাদের ইংরেজি বিষয়ে পরিবর্তন তুলনামূলক কম তো সেখানে কি পরিবর্তনটা সেটা হচ্ছে আগে এম সিকিউ ছিল এম সিকিউ আপনার সিন প্যাসেজে ছিল দশ মার্কস আনসিনে ছিল দশ মার্কস টোটাল বিশ মার্কস ছিল এই বিশ মার্কস এখন টোটালি বাদ দেওয়া হয়েছে এখানে যে ইন করা হয়েছে যে নাম্বারটা সেটা হচ্ছে ট্রু ফলস একটা নতুন আইটেম অ্যাড করা হয়েছে এবার সেখানে বারো মার্কস আর কোয়েশন আনসারে ছিল সিনে দশ সেখানে বারো করা হয়েছে এখানে দুই মার্ক দুই এবং বারো চোদ্দ আর টুয়েলভ নাম্বারে রিয়ারেঞ্জ আছে একটা ওয়ার্ড মিনিংফুল সেন্টেন্স করার জন্য সেখানে ফাইভ মার্কস ছিল এবার করা হয়েছে টেন মার্কস এখানে ফাইভ এগুলো নাইনটিন মার্কস আর থার্টিনে ফর্ম ফিল ছিল ফোর মার্কস এবার করা হয়েছে ফাইভ মার্কস অর্থাৎ এখানে ওয়ান মার্কস এই টোটাল টোয়েন্টি মার্কস এবার সংযোজন করা হয়েছে এম সিকিউ ছিল বিশ মার্কস সেটার পরিবর্তে ট্রু ফলস বারো কোয়েশন আনসারে দু নাম্বার বাড়ানো হয়েছে রিয়ারেঞ্জে পাঁচ ছিল সেখানে দশ করা হয়েছে পাঁচ আর ফর্ম ফিল আপে আপনার ফাইভ ফোর ছিল এবার ফাইভ করা হয়েছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে পরিধান ভুয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করি সেটা হলো যে এই ক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কোনো সময় সংকট হবে কি না ধন্যবাদ স্যার সুন্দর প্রশ্ন কারণ এটা নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন বিশেষ করে গার্জিয়ান এবং শিক্ষার্থীরাও কিন্তু আমরা পর্যালোচনা করে যা দেখেছি যে এম সিকিউয়ের জন্য যে তার থিঙ্কিং প্রয়োজন পড়তো যে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়তো চারটা প্রশ্ন পরে তার যত সময় প্রয়োজন পড়তো সেই তুলনায় এই ট্রু ফলস অনেক ইজি হবে ট্রু ফলস এবং আর বারো নম্বরে যে আপনার রিয়ারেঞ্জ সেখানে টু পাঁচটা লিখতে হতো এখনও পাঁচটাই সময় কিন্তু এখনও বৃদ্ধি করে না কিন্তু নাম্বার ফাইভ তার এখানে বেড়ে গেছে দশ মার্কস সেই ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সেটিংও যা করা হয়েছে সময় আমি মনে করি যে ইংরেজি বিষয়ে যা দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো টেনশন করার কিছু নেই যত ফলসকে আপনি বলছিলেন দশ মার্কস হয়েছে কিন্তু আমার কাছে যে কাগজ তাতে দেখছি যে ছয় নাম্বার সেখানে আপনার দু নাম্বারে সিনে দু নাম্বার কোয়েশনে হচ্ছে আপনার সিক্স আর এখানে আনসিনে সিক্স নাম্বার কোয়েশনে সিক্স এই হলো টুয়েলভ দুটো মিলে দুটো মিলে বারো আর আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে তাহলে আমরা ওই প্রশ্নটি যারা করবেন তারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে যদিও প্রশ্নপত্রের ধারাটা খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে এবং কিছুটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়েছে বলা চলে কিন্তু সেইটি পরীক্ষার্থীদের যে সময় এই সময়ের ক্ষেত্রে কোনোই সংকট সৃষ্টি করবে না আর সেটি না করুক এটি আমরা বাংলা ভিশনের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা করি আমরা শাহিন আরা খানম আপনাকে জিজ্ঞাসা করব একেবারে শুরু থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডায়লগ থাকবে ডায়াগ্রাম থাকবে কিংবা একটা টেক্সট থাকবে যেখান থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটে কোয়েশ্চেনের উত্তর তাদের দিতে হবে এবং প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি সেটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ট্রু ফলস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের ক্ষেত্রে যদি যেটা আমরা দেখছি সেটা হলো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হবে এবং ট্রু ফলসের 
ধন্যবাদ স্যার আমাদের যে প্রথম যে সিন প্যাসেজটা থাকবে টেক্সের উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ সেটা টেক্স টেকচুয়াল হতে পারে ডায়লগ হতে পারে ডায়াগ্রাম হতে পারে তার প্রথম কোশ্চেনটা শুধু যে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস থাকবে তা না স্যার তার সাথে থাকবে দুইটা আইটেম থাকবে তার মধ্যে যে কোনো একটা আইটেম থাকতে পারে যেমন প্রথমটা তা হলো ম্যাচিং দ্য গিভেন ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার মিনিং নিয়ারেস্ট মিনিং এই হিসাবে দুটো কলম দেয়া থাকবে প্রথম কলামে পাঁচটা ওয়ার্ড থাকবে সেকেন্ড কলামে পাঁচটি ওয়ার্ড সহ অতিরিক্ত দুটি ওয়ার্ড থাকবে হ্যাঁ তো তাদেরকে ওই নিয়ারেস্ট মিনিংটা খুঁজে আনসারটা করতে হবে অথবা ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে উইথ উইথ দ্য গিভেন ওয়ার্ডস এই ক্ষেত্রে যোগ্যতা ভিত্তিক পাঁচটি শূন্যস্থান থাকবে শূন্যস্থান সেন্টেন্স থাকবে সেখানে একটা ক্লু হিসাবে একটা বক্সও দেয়া থাকবে এই বক্স থেকে তাদের ওয়ার্ডগুলো চুজ করে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা করতে হবে এ হলো আমার দুটো আইটেম আচ্ছা ধন্যবাদ এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা আর দুটো যে ক্ষেত্র রয়েছে নাম্বার থ্রির ক্ষেত্রে সেখানে শর্ট কনস্ট্রাক্টেড রেসপন্স কোশ্চেন এই এক আর দু নাম্বার হচ্ছে শর্ট কম্পোজিশন এই থ্রি এবং ফোর একটাতে দেখা যাচ্ছে টুয়েলভ আর একটা দেখা যাচ্ছে টেন এখানে অনেক নাম্বার ফরিদ আহমেদ ভুইয়া আপনি যদি থ্রি এবং ফোর এই দুটো নিয়ে মন্তব্য করেন টু নাম্বার তো স্যার ট্রু ফলস ট্রুটা একটা রয়ে গেল বাকি আমি ম্যাডামকে বলছিলাম যেহেতু আলোচনা করলাম যে এখানে একটা সংশোধনী এসেছে টু ফলস এর অতীতে ছিল যে কারেক্ট আনসার লিখতে হতো হ্যাঁ তো সেইটার নতুন সংশোধনী হলো যে ট্রু সেন্টেন্সটা যদি ট্রু হয় তাকে শুধু ট্রু লিখতে হবে সেন্টেন্সটা যদি ফলস হয় তাকে শুধু ফলস লিখতে হবে কারেক্ট আনসার লিখার কোনো দরকার নেই এই পুরো মার্কসটাকে দেওয়া হবে এটা কি সবাই জানেন এখন আপনারা মানে যারা খাতা ইভালুয়েশনে থাকবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা যারা জড়িত আমরা এটা আমাদের এটা কি নোটিস হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছেছে প্রেরণ করা হয়েছে আচ্ছা ধন্যবাদ আমার মনে হয় প্রিয় দর্শক এটি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এইটি আমরা এইমাত্র শুনলাম এবং যারা এটি বললেন তারা দুজনেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত আছেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এই ধরনের যে পরিপত্র এই পরিপত্রগুলো সরাসরি এসে থাকে আমি প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখি যে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় এরকম অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক উচ্চ বিদ্যালয়েও প্রাথমিক যে সেকশান সে সেকশান থাকে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই সেখানে পড়াশোনা করে কিন্তু এই সব পরিপত্র সরাসরি কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চলে আসে ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে পরিপত্রগুলো দেয়া হয় সেটির উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন কাঠামোও তৈরি হয় এবং প্রশ্ন কাঠামো এবং পরিবর্তনগুলো সেটি ওই পরিপত্রগুলোতে উল্লেখ করা থাকে প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা প্রয়োজন এই খাতাগুলো মূল্যায়নও কিন্তু করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলে অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা আছেন তাদের কাছে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় এই তথ্যগুলোই অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য এবং ঠিক বলে আমরা মনে করছি সেদিক থেকে যে তথ্যটির কথাই মাত্র আমরা জানলাম আশা করি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সঙ্গে যারা আছেন বিশেষ করে শিক্ষক মণ্ডলে তারা অন্তত পক্ষে তাদের কালিগ যারা আছেন তাদেরকে এটি জানাবেন যে সত্যিকার অর্থেই ফলসের ক্ষেত্রে কোনো ট্রু দেয়ার দরকার নেই সে যদি সেখানে আইডেন্টিফিকেশন করে দিতে পারে যে ফলস মানে দিস ইজ ফলস তাহলে সে অ্যাপসোলিট বা পরিপূর্ণ নাম্বার সে পাবে দু নম্বর নিয়ে কথা হলো আপনি যদি কিছু যোগ করতে চান করবেন আপনি থ্রি অ্যান্ড ফোর নিয়ে কথা বলবেন থ্যাংক ইউ স্যার দুই নম্বরের বিষয়ে বলার নেই কারণ এটা আমাদের ন্যাপের মহাপরিচালক মহোদয়ের চিঠির মাধ্যমে উনি সংশোধন করা গেছেন কারণ দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন স্কুলে ওটা বিভিন্নভাবে করানো হতো ট্রু ফলস হলে ট্রু করা হতো আবার টি ফর ট্রি এফ ফর ফলস বিভিন্ন বিষয় যার জন্য উনি সুস্পষ্টভাবে চিঠির মাধ্যমে একদম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে শুধু ট্রু অর ফলস লেটার বামের যে লেটার থাকবে এ বি সি ডি এফ সেগুলো উঠিয়ে জাস্ট পাশের যে স্টেটমেন্ট ট্রু হবে তার পাশে শুধু ট্রু ফলস হলে ফলস মানে ট্রু কি পুরো লিখতে হবে না শুধু টি দিলে হবে পুরো ট্রু লিখতে হবে ট্রু এন্ড মানে টি দিলে হবে না টি এবং এফ হবে না ওইটাই বলছি এটা ক্লিয়ার করার জন্য ট্রু অর ফলস ওকে ওটা আর তিন নাম্বার হচ্ছে স্যার শর্ট কনস্ট্রাক্টেড রেসপন্স কোশ্চেনস এটা আগে ছিল পাঁচটা কোশ্চেন এবার করা হচ্ছে ছয়টা কোশ্চেন তো প্রতিটাতে দুই নাম্বার করে থাকবে ওইটা সংশ্লিষ্ট যে প্যাসেজ থাকবে বা টেক্সট থাকবে বা ডায়াগ্রাম বা ডায়লগ যাই থাকুক সেখান থেকেই পাঁচটা কোশ্চেন করা ছয়টা কোশ্চেন করা হবে এবং স্টুডেন্ট এটা ইজিলি সে পারবে আর কি এটা আমরা ধরেনি যেহেতু এটা সিন টেক্সট বই থেকে থাকবে তার প্রস্তুতি থাকবে এবং কমন পড়বে এই বিষয়টা কারণ আমাদের বইয়ে যা পঁচিশটা ইউনিট আছে সেগুলো থেকে যে চর্চা করলে এটা নিশ্চিত যে ওই বিষয়টা হয়তো বই শুধু আমাদের বই থেকে কমন পড়ার আর কি এখন আমাদের যে সিস্টেম করা
নাম্বার ফোর হচ্ছে শর্ট কম্পোজিশন সেটা ওই টেক্স রিলেটেড একটা কম্পোজিশন লিখতে বলা হবে অ্যাটলিস্ট ফাইভ সেন্টেন্সেস এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে দুটো বিষয় কম্পোজিশনটা ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে একটা ফ্রি রাইটিং আর একটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু টেক্সট এখানে যদি আপনার ফ্রি রাইটিং থাকে তাহলে শুধু সে একটা হেডিং ব্যবহার করবে শিরোনাম লিখবে শিরোনাম লিখে সঠিক সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ব্যবহার করে সুন্দর টপিক্স রিলেটেড পাঁচটা সেন্টেন্স লিখলেই সে মোট নাম্বার পেয়ে যাবে কিন্তু অনেক সুইন্ট আছে সে একটু বড় লিখতে চাবে সেক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সে দশ সেন্টেন্স যাবে তার বেশি যাওয়ার প্রয়োজন নেই যেহেতু নাম্বার এখানে টেন এবং আর এটা ফ্রি রাইটিং না কিন্তু এখানে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য চাই সেটা হলো এখানে লেখা আছে ক্যাপিটাল লেটার পাংচুয়েশন কারেক্ট স্পেলিং এবং সেন্টেন্স স্ট্রাকচার উইল বি মার্ট এই কথা লেখা আছে তো এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্যকে এবং বিশ্লেষণ সেটি বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে পাঁচটা সেন্টেন্স তার লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে তার খেয়াল রাখতে হবে যে আমার যে পাংচুয়েশন মার্ক সেন্টেন্স প্যাটার্ন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার স্পেলিং এই বিষয়গুলো যেন সঠিক থাকে আর কি সঠিক থাকলে সে পূর্ণ নাম্বার পাবে আরেকটা বিষয় আমি যারা দুটো প্রকারে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আরেকটা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন রিলেটেড সেখানে ওটা পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকবে কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো তার মধ্যে থাকতে হবে এখন সবচেয়ে মনে রাখতে হবে যে বিষয়টা এ বি সি ডি ই এফ ই পর্যন্ত সেই লেটারগুলো কিন্তু উঠানো যাবে না যেহেতু এটা কম্পোজিশন একটা প্যারায় লিখতে হবে কারণ অনেক স্টুডেন্ট আমরা খাতা মূল্যায়নের সময় গিয়ে দেখি যে কোয়েশ্চেন আনসারের মতো লিখে পেলে কিন্তু এটা কিন্তু সে কম্পোজিশনের রুলস মানা হয় নাই সে অবগত নয় এই বিষয়টা এ বি সি ডি এটা হাইড করে দিতে হবে ওখানে থাকবেই না থাকবেই না একদম জাস্ট একটা লিখে যাবে এটা একটা প্যারা কম্পোজিশন মানে আমাদের শর্ট কম্পোজিশন জাস্ট একটা প্যারার মধ্যে কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো থাকবে फ्रम द बुक इंगलिश फर टूडे क्लस फाइव अर्थात क्लस फाइव जो बी बर मध्य थकबेना एखान से पैसेजा ना से क्षेत्र में फिल इन द्लैंक्स उथ द गिभन वार्डस ए ट्रु फल्स यूटो अंश आज है एक शाहीना खानम अपन का दोटो नहीं एक साथ ही जानते चाहिए जी सर धन्यवाद आपना के सेकेंड जो पैसेजा हेटा हमारे आनसिन पैसेज আনসিন প্যাসেজটা আমাদের ইএফজি থেকে থাকে না ফর টু ডে বই থেকে থাকে না কিন্তু আনসিনটা এমন প্যাসেজ হয় না আনসিনটা আমাদের টেকচার রিলেটেড মানে প্যাসেজটা নেওয়া হয় ফ্রম রিয়েল লাইফ ফাইভ ক্লাস ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডস স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মানে তারা ক্যাপাবল ওই আনসারটা করার মতো এমন একটা প্যাসেজ নেওয়া হয় হুম খুব হার্ড খুব আনসিন रुमानीन আমি ফরিসারকে বলছিলাম যেন বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলে বাচ্চারা যেন ইংরেজি নিয়ে ভয় না পায় আচ্ছা আপনার মন্তব্য খুব ভালো আমরা আশা করছি যে ইংরেজির যাতে ভয় এই ভয়টা যাতে কাটিয়ে তোলা যায় এই জন্যই আমাদের এই আয়োজন আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের যে অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠান নিয়ে মতামত দেবেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যে কথাটা শুনছিলাম যে ইংরেজির ভয়টা যাতে জয় করা চায় সেটা নিয়ে আমি যে প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাই সেটা হলো যে এখানে বলাই হয়েছে যে এইটি বইতে থাকবে না হ্যাঁ এখানে একদম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে সে যে দিস টেক্সট ডায়লগ ডায়াগ্রাম উইল নট বি গিভেন ফ্রম দ্য বুক ইংলিশ ফর টু ডে ক্লাস ফাইভ কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এইটি কি আপনারা মানে কোয়েশ্চেন যেরকম করা হয় তখন কি বানিয়ে দেয় নাকি অন্য কোনো বই থেকে দেয় যদি বানিয়ে দেয় তাহলে অন্য বইয়ের দিকে তারা আর খেয়াল করবে না অন্য বই পড়তে চাইবে না যেমন ইসব ফ্যাভেলসগুলো আছে অথবা এই জাতীয় কিছু স্টোরি আছে 
এগুলো পড়ার প্রতি আগ্রহটা থাকবে না যে স্যারের তো বানিয়েই দেবেন আমি আর কি পড়ব কিন্তু যদি এরকম বই থেকে কখনো কখনো এসে যায় তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা হয়তো বলতে পারি যে তোমরা ভবিষ্যতে এই বইগুলো পড়ো এই বইগুলো থেকেও থাকে থেকেও থাকে নট ওখান থেকেই থাকবে তো এই ব্যাপারে আমি একটা মন্তব্য চাই স্যার অ্যাকচুয়ালি ক্লাস ফাইভের ইএফটি বই থেকে থাকে না কিন্তু সিমিলার ডিফিকাল্টি লেভেল ফর ক্লাস ফাইভ এরকম একটা প্যাসেজ হয় তো এই প্যাসেজটা যে ডেসক্রিপশনমূলক হয় আবার দেন আপনারা এটা এক ধরনের বানানোই কিন্তু আমার এই টেকচুয়াল রিলেটেডই মানে ডেসক্রিপশনটা এরকম হবে এরকম তাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই এমন কিছু না তবে ওই যে ফ্যাবলস ইসবসের স্টোরি বললেন কিছু কিছু স্টোরি একটা মোরাল মেসেজ থাকে এরকম কিছু আমাদের প্যাসেজে আসে যেমন উদাহরণ হিসাবে আমি রবার্ট ব্রুসের স্টোরিটা বলতে পারি রবার্ট ব্রুসের স্টোরিটাও আনসিন হিসাবে কখনো কখনো আমরা প্র্যাকটিস করিয়েছি তাদের হ্যাঁ এরকম কিছু থাকে থাকে না যে তা না যে তাদেরকে পড়তে হবে জানতে হবে ওকে ধন্যবাদ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তো সে ট্রু ফলস এবারও বাদ গেল ট্রু ফলস আর সেম এবার ট্রু একদম কারেক্টলি ট্রু ট্রু লিখতে হবে ফলস হলে ফলস লিখতে হবে একদম সেম এটাতেও 6 মার্কস আমাদের এখানে এক্সট্রা কোনো কথা লেখার কারেক্ট আছে কোনো কিছু যাবে না আপনি এটা যোগ করবেন যে যেহেতু একটা করে ওয়ার্ড লিখতে হবে তাহলে টপ টু বটম লেখাই ভালো নাকি লেফট টু রাইট উত্তর যখন করবে লেফট টু রাইট উত্তর কি লেফট টু রাইট লিখবে না বাম সাইডে দে এ বি সি ডি না ধরুন ধরুন এ এর উত্তর লিখলো ফলস আচ্ছা এবার বি কোথায় লিখবে নিচে নিচে লিখবে অর্থাৎ টপ টু বটম টপ টু বটম রাইট রাইট হ্যাঁ যদি পাশে হয় তাহলে এটা লাইন হয়ে যাবে রাইট নিচে নিচে সব ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস এর সব आंसर সিরিয়ালি টপ টু বটম নিচে টপ টু বটম থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমি কথা বলতে চাই आंसर ট্রু এন্ড ফলস রাইট রাইট এন্ড ফলস রাইট কারেক্ট তার নাম্বার 7 এর দিকে একটু আসতে চাই ফরিদ আহমেদ ভুঁইয়া আপনার কাছে এইখানেও আমরা দেখছি যে হ্যাঁ শর্ট কোশ্চেন এর কথা আছে এবং পরে একই অবস্থা আছে যে ওই পার্সোনাল লেটার একদম সিম্পল পার্সোনাল লেটার দেখছি এই দুটো 7 এবং 8 নিয়ে একটু কথা বলি 7 এন্ড 8 স্যার আমি একটু জাস্ট এই যে আনসিন প্যাসেজটা কথা আপনার আপনার উদ্বিগ্ন প্লাস অভিভাবকদের আমি বলবো যে আমাদের বিগত দু বছরে আমাদের ভ্রমণী পরীক্ষাটা আটটা অঞ্চলে ভাগ করে পরীক্ষা হয় এখন তো দু বছরে ষোলোটা কোয়েশন অলরেডি এসে গেছে আগেও দু দু তিনটা পরীক্ষা হয়েছে তো ওই আনসিনগুলো যদি দেখে তারা ইজিলি বুঝে যাবে যে কোন টাইপের হবে তবে আরেকটা বিষয় যেটা ছিল এখন আমরা এটা বলি না এখন বললে অনেক গার্জিয়ান আছেন ওনারা একদম উদ্বিগ্ন হয়ে ওই দিকে যাবে সেটা হচ্ছে আগের ক্লাস ফাইভের একটা বই ছিল সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে সিমিলারিটি কিছু কোয়েশ্চেন এক দুইবার এসেছে তাও আপনার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনার লাস্ট ইয়ারে ঢাকা অঞ্চলে যেটা আসছে জামিলা নামে একটা ক্যারেক্টার ছিল জামিলা ইজ এ শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওই নামে একটা গল্প ছিল ওইটা আবার চেঞ্জ দেয় এবার সীমা ইজ এ শপ সীমা ইজ এ শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট এরকম চেঞ্জ করে এরকম দেওয়া গেছে এবং এইরকম কিছু প্র্যাকটিসে করতে পারে আর কি আরেকটা হলো আমার মনে হয় ওইটা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন না হয়ে যেহেতু বিগত বছর কয়েকটা নমুনা পেয়ে যাবে আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন সেইগুলো চর্চা করলেই তার জন্য হয়ে যায় এর বাইরে আমার মনে হয় কারণ এটা কমন পড়বে না আচ্ছা ধন্যবাদ পরিধান ভাই सुप्रिय दर्शक सामने पुजो छुट्टी आ ছুটির পরে আমি ক্লাসে তাকে একটা কাজ দিতে পারি যে হাউ ডু ইউ স্পেন্ড ইউর টাইম রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস এরকম প্রতিটা ফাংশন প্রতি দিবসে যদি আমি তাকে প্র্যাকটিস করাই সেগুলো তার আনসিন কোয়েশ্চেনের জন্য খুব ইজি হবে বিষয়গুলো ওটা এগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চেন আনসারের ক্ষেত্রে আর আট নম্বর হচ্ছে সিম্পল পার্সোনাল লেটার সিম্পল পার্সোনাল লেটার একটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বিষয়টা আপনি বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় এখনও আমরা দেখি যে খাম ব্যবহার না করলে তাকে নাম্বার কম দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের পিইসি পরীক্ষায় খাম ব্যবহারের প্রয়োজন নেই আমাদের পাঁচটা 
টপিকস আছে পাঁচটা পার্টস আছে সেটা হচ্ছে এক নম্বরে হচ্ছে আপনার হেডিং দুই নম্বরে গ্রিটিংস তিন নম্বরে বডি অফ দ্য লেটার চার নম্বরে ক্লোজিং ফার্স্ট নম্বরে সিগনেচার এই পাঁচটা যদি সে ইউজ করে আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয় হচ্ছে যেটা সিক্স সেন্টেন্স অ্যাটলিস্ট সিক্স সেন্টেন্স সিক্স সেন্টেন্সটাও মনে রাখতে হবে যে বডি অফ দ্য লেটার এখানে ছয়টা সেন্টেন্স থাকতে হবে যেমন গ্রিটিংস এবং ফিনিশিং ক্লোজিং ওইটার বাইরে থাকবে আর একটা চিঠি অনেকেই প্রশ্ন করে যে চিঠি কোন স্টাইলে লিখবে আমাদের জন্য একটা চিঠি নমুনা দেওয়া আছে টেক্সট বইয়ে থার্টি টু পেজে আসে চিঠিটা ওইটা নমুনা সে ফলো করতে পারে আর লেটার যদি কেউ বলা হয় যে ব্রিটিশ না আমেরিকান যে বাম সাইডের দিকে আমরা যদি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত চাপ নেওয়ার দরকার নেই যেটা আমাদের বইয়ে যে নমুনা দেওয়া আছে সেটা ফলো করলে ভালো তো এখানে ছয়টা সেন্টেন্স সে লিখবে বডির মধ্যে আর স্টার্টিং মানে হেডিং গ্রিটিংস বডি ক্লোজিং অ্যান্ড সিগনেচার এর মধ্যে সে মোট নম্বর পেয়ে যাবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ একটা কোয়েশ্চেন আছে সেই ক্ষেত্রে সাইনা রেখানাম আপনি কি বলবেন খুব সংক্ষেপে যদি বলি স্যার ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন এটা অ্যাজ ইউজাল এটা গত বছরের সংশোধনীতে এসেছিল এখানে আমরা নির্দিষ্ট কতগুলো ওয়ার্ডস দেয়া থাকবে যে এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে তাকে কোয়েশ্চেনটা তৈরি করতে হবে এবং সেটা আন্ডারলাইন কিছু ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন থাকবে সে অনুযায়ী তাকে কোয়েশ্চেনটা পরিবর্তন করতে হবে যেমন হু হোয়াট হোয়েন হোয়ার হোয়াই হ্যাঁ হুইচ অ্যান্ড হাউ এই শব্দগুলো ইউজ করে তাকে কোয়েশ্চেন আন্ডারলাইন ওয়ার্ড অনুযায়ী তাকে কোয়েশ্চেনটা করতে হবে এটা হলো ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনের আনসার আচ্ছা আর নাম্বার টেনের ক্ষেত্রে যদি ধরি সেটা শর্ট কোয়েশ্চেন ইউজিং ইনফরমেশন ইনফরমেটিভ ইনস্ট্রাকশন ইনফরমেটিভ ইনস্ট্রাকশন সেই ক্ষেত্রে আমি কি বলবেন ইনফরমেটিভ ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে স্যার একটা তথ্য দেয়া থাকবে একটা উপদেশ দেয়া থাকবে যেমন হাউ ডু ইউ কি ফিট ইউর সেলফ ইনফরমেটিভ একটা ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন দেয়া থাকবে নির্দেশনামূলক একটা মানে এটা টপিকটা ধরে এরকম হতে পারে যে হাউ ডু ইউ কি ফিট ইউর সেলফ তুমি তুমি কিভাবে তোমাকে সুস্থ রাখবে ভালো রাখবে গেট আপ আর্লি ইন দা মর্নিং ওয়াশ ইউর ফেস এন্ড হ্যান্ডস Uh, take your breakfast um, timely and um, take uh, morning walk erokom char pas ta instruction take deya thakbe second theke tinta question deya thakbe ebong tinta question je bishoy ta amra amra teacher ra jeta janbo je knowledge understanding and application but student der eta proyojon nei eto sar ekta ullekhjoggo bishoy ami bibhinno bhalo bhalo school e dekhi question er moddhe je knowledge understanding application seta question e ullekh thake এবং সেটা না লিখলে স্টুডেন্টদেরকে কম মার্কস দেওয়া হয় কিন্তু আমি এখানে এনসিওর করতে চাচ্ছি যে আমাদের নেট থেকে যে কোয়েশ্চেন করা হয় সেখানে কখনোই আন্ডারস্ট্যান্ডিং নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাপ্লিকেশন সেটা উল্লেখ থাকবে না দরকার নেই দরকার নেই এটা আমাদের টিচারদের জানার প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে এবং নলেজের জন্য শুধু ওয়ান ওয়ার্ড বা টু ওয়ার্ডসের মধ্যে আনসার লিখলেও সে মোট নাম্বার পাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য পুরো সেন্টেন্স না লিখলেও সে নাম্বার পাবে আর অ্যাপ্লিকেশনে যে তিন মার্কস আছে সেটার ক্ষেত্রে সে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সে বুলেট আকারে তিনটে কোয়েশ্চেন আনসার লিখতে পারে বা এবিসি ব্যবহার করতে পারে বা যে যে কোনো সাইন ব্যবহার করে তিনটে আনসার সে লিখতে পারে এখানে মার্কস হচ্ছে আপনার ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি টোটাল হচ্ছে সিক্স সিক্স নাম্বার আমি একটু সাইনারা খানম আপনার কাছে একটু আসতেছেন নাম্বার লাভিনের ক্ষেত্রে শর্ট কোয়েশ্চেন্স অথবা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং একই সঙ্গে মেক সেন্টেন্সেস মনে হচ্ছে যে একসাথে দু তিনটে বিষয় যুক্ত করা আছে নাম্বার ইলেভেনে আপনি যদি এই বিষয়ে বলেন ধন্যবাদ স্যার নাম্বার ইলেভেনে তিন ধরনের কোয়েশ্চেন হয় প্রথম কোয়েশ্চেন হলো শর্ট কোয়েশ্চেন শর্ট কোয়েশ্চেনের কতগুলো নির্দেশনামূলক পাঁচটা কোয়েশ্চেন দেয়া থাকে সেই অনুযায়ী তাদেরকে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে হয় ইটস অ্যান ওয়ান কাইন্ড অফ শর্ট কম্পোজিশনের মতো নেক্সট ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসের তাদের ক্লু অনুযায়ী এবিসিডি তে আনসার গুলো এরকম আছে যে গত বছর এটা এসেছে এবার আসবে না এবার হ্যাঁ এটা 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 ভ্যারাইটিস এই কোয়েশ্চেনটা খুব ভ্যারাইটিস হয় কখনো শর্ট কোয়েশ্চেন দিচ্ছে কখনো ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিচ্ছে তারপরে যেটা হলো তিন নম্বর আইটেমটা হলো স্যার শিডিউল অফ প্রোগ্রাম এখানে কি করে শিডিউল অফ প্রোগ্রাম হচ্ছে বা ইউজিং ইনফরমেশন এটা হলো রিলেটেড টু ডেজ মান্থস টাইম কর্ডিনাল অ্যান্ড অর্ডিনাল নাম্বারস ইন টেবল আর কলামস আর ওয়ার্ডস ফর ফিগার্স এরকম আকারে দেয়া থাকে এটার একটা আমি ইয়ে দেখাচ্ছি যে কর্ডিনাল এটার জন্য স্যার আমার একটু প্রিপারেশন আছে যে কর্ডিনাল নাম্বারটা আমরা কিভাবে শো করছি এখানে দেখাচ্ছি যে ওয়ান ওয়ান এখানে হচ্ছে ফার্স্ট এবং ফার্স্ট হ্যাঁ এরকম করে টেন পর্যন্ত আসতেছে আরেকটু দেখাতে যাচ্ছি এটা তো নাম্বারের ক্ষেত্রে গেল 
কখনো এরকম হয় যে অর্ডিনাল ডেজ আমার দিনেরও একটা তালিকা তাদেরকে নলেজে রাখতে হয় যেমন আমার থাকলো ফার্স্ট ডে ফার্স্ট ডে কি স্যাটারডে হ্যাঁ স্যাটারডে এরকম সেকেন্ড ডে উল্লেখ থাকলে তাকে সানডেতে তার কাজের অ্যাক্টিভিটিসটা ওই প্যাসেজে শিডিউল অফ প্রোগ্রামে বসাতে হবে তো এই এই বিষয়টাও তাদের আসতে হবে এরকম মান্থস আছে উদাহরণ হিসাবে আমি একটা লেজার এবং তার অ্যাক্টিভিটিস গুলো মেনশন করে কোয়েশ্চানটা তৈরি করেছি কিভাবে কিভাবে তারা কি করবে রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস ইউজিং ডেজ অফ দ্য উইক ফাইভ সেন্টেন্স যেটা বলেছেন সেই আকারে তাকে এই এই টেবিলটা পূরণ করতে হবে এখানে বলা হয়েছে টুইসডে ইজ দ্য ফার্স্ট ডে সব সময় যে স্যাটারডে ইজ দ্য ফার্স্ট ডে মেনশন থাকবে তেমনটা নাও হতে পারে যদি টুইসডে ইজ দ্য ফার্স্ট ডে থাকে তাহলে এখানে ফার্স্ট ডে অ্যাক্টিভিটিসে বলা হয়েছে যে সে রিডিং স্টোরি বুকস এবং সে সেকেন্ড ডেতে বলা হচ্ছে গার্ডেনিং থার্ড ডেতে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং ফোর্থ ডেতে লিসেনিং টু মিউজিক অ্যান্ড সেভেন ডেতে বলা হচ্ছে প্লেইং ইনডোর গেমস সেই ক্ষেত্রে তার আনসারটা কিভাবে করবে সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি খুব দ্রুত আমাদের হাতে সময় নেই একদম সময় নেই আনসারটা তারা করবে যে এরকম অন থার্স ডে জাস্ট প্যারা করে লিখে যাবে অন থার্স ডে আই রিড স্টোরি বুকস ওয়ান ওয়েন্সডে আই স্পেন্ড মাই লেজার ইন গার্ডেনিং অন থার্স ডে আই ড্র আই ড্র অ্যান্ড পেইন্ট পিকচারস অন ফ্রাইডে আই লিসেন টু মিউজিক অন মানডে সেভেন ডে চলে আসতেছে হিসাবে মানডে মানডে আই স্পেন্ড মাই লেজার ইন পেইন্টিং ইনডোর গেমস ধন্যবাদ আমার মনে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক যে বিষয়টা এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হলো তো এই বিষয়ে ছেলে মেয়েদের একটু সচেতন থাকতে হবে শুধু ইংরেজি ভালো করে জানলেই হবে না এখানে খানিকটা ক্যালকুলেশনের বিষয় আছে আশা করি সেই জিনিসগুলো তারা বুঝবে আমাদের আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে ফরিদ আহমেদ ভুই আপনাকে দিয়ে শেষ করব কি বলবেন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কি করে ইংরেজি ভীতিটা কাটানো যায় ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা আমার এক ম্যাডাম আমাকে করেছিলেন যে অভয় দানের জন্য আমি বলবো যে জীবনের প্রথম একটা সর্ববৃহৎ পরীক্ষা তুমি অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ সেটা তোমার জন্য খুব আনন্দের বিষয় আর একটা হচ্ছে ইংরেজি এমন একটা বিষয় তুমি যদি পড়ো তাহলে বাংলা চেয়ে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে সহজ মনে হবে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে সাহস রাখতে হবে আর একটা বিষয় রাখতে হবে যে তোমার এখানে একটা গল্প আছে দেখবা দ্য ইয়ার অ্যান্ড দ্য টোটাস এই গল্পটা মনে হয় যারা একদম ভালো তারা যে আমি সব পরে ফেলছি এটাও বলা যাবে না আর যারা স্লো মানে যারা ভয় পাবা সেই ভয়টাও রাখা যাবে না কারণ তুমি পড়াশুনো আলোচনা করবে তোমার টিচারের সঙ্গে আলোচনা করবে আম্মুর সঙ্গে আলোচনা করবে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনা করবে ওই আলোচনা করার পরে তোমার একদম ইজি হয়ে যাবে বিষয়গুলো আর সব সময় তোমার সাহস রাখতে হবে যে আমি পারবো আর তুমি প্র্যাকটিস করলে তুমি পারবে ইংরেজি আলোচনা করলে তোমার জানা হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনি কি বলবেন সাইনে রাখানো স্যার আমি খুব সংক্ষেপেই বলবো আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে আমরা এই এই প্রোগ্রাম এই পরীক্ষাতে আমরা উইশেল ওভার কাম বাহ উইশেল ওভার কাম এইটি সবচেয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল সং হিসেবে আমাদের সবার কাছে পরিচিত আশা করি ইংরেজির ক্ষেত্রেও আমরা ওই কথাটাই বলবো এবং বলে আমাদের পরীক্ষার্থীরা এগিয়ে যাবে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি শাহিন আরা খানম আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফরিদ আহমেদ ভুই আপনাকেও দুজন চমৎকার করে পুরো বিষয়টি বললেন যে পরীক্ষা হবে এই ক্ষেত্রে ইংরেজি যে পরীক্ষা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আশা করি তাদের প্রস্তুতি খুব সুন্দর হবে আমরা বাংলা ভিজনের পক্ষ থেকে আশা করি পরীক্ষার সময়ও থাকব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের এই যে আয়োজন আগামী মঙ্গলবারে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে গণিত আশা করি সেদিন পিসি পরীক্ষার্থী যারা সবাইকে সঙ্গে পাবো আর এই মুহূর্তে আপনারা যারা আছেন সবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করলাম ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ